Hi sir. Hi ma'am. Happy to see you. Super are you? Happy Easter sir. Happy Easter same to you. Thank you. கிறிஸ்டானிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபெஸ்டிவல் வந்து ஈஸ்டர் தான் சொல்கிறாங்க ஏன் சார் ஐயோ நீங்கள் வந்து பெரிய கேள்வி அது அதனால் வந்து ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்கிறேன் ஈஸ்டருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து கிறிஸ்டின்ஸ்க்கு நிறைய பேர் தெரியாது சப்பா நினச்சிக்காதீங்க உண்மையாகவே உங்கள் நண்பர் கிறிஸ்துவ நண்பர்கள் போய் கேளுங்க ஈஸ்டர்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஏசு கிறிஸ்து மறித்தார் உயிரோடு இழந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது செத்தவர் உயிரோடு எடுக்கிறார் இப்போ அந்த ஈஸ்டர் எக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்ல முட்டை அந்த முட்டையின் அர்த்தமே என்னன்னா அது வந்து ரீபர்த்தை குறிக்கும் அந்த காலத்தில் எல்லா ஒரு எல்லா பொருளுக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது ஓகே சார் ரோமன் கல கல்ச்சர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கிரீக் கல்ச்சர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா பழைய கலச்சி கலாச்சாரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது ஏன் இந்து கல்ச்சர்லேயே இருக்குது நிறையா தேங்காய்க்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது அதனால் தான் தேங்காய் உடைக்கிறோம் பூசணிக்காய் உடைப்பாங்க பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது அது மாதிரி முட்டையோட அர்த்தம் என்னென்னா ரீபர்த்தை குறிக்கும் நிறைய பேர் உலகத்தில் மனிதர்கள் வாழ்ந்துருக்கிறாங்க எல்லாம் மறித்திருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து மறுபடியும் கூட பிறந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த சூழல் இருக்குது ஆனால் யாருமே உயிரோடு எழுந்தாங்கன்னு சொல்லி இல்லை உயிரே இல்லாம உயிர் சாகாமல் ரொம்ப நாள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டாக அகத்தியர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அகத்தியர் கேள்விப்பா தெரியுமா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் வருடத்துக்கு மேலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்காரு ஏன்னா அகஸ்து முனிங்கிறவர் வந்து எட்டு ஏழு பேரில் பக்தரிசிகள் ஒருத்தர் அவர் வந்து இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறார் சிவபெருமானுக்கு தோன்றிய காலம் இருபதாயிரம் பத்தாயிரம் வருடத்துக்கு முன்பாக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இவ்வளோ வருஷம் இருந்தார் ஆனால் அவங்க கூட வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் மறித்து உயிரோடு எழுந்தது கதை வந்து ரொம்ப 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 ரேரு அது வந்து ஏசு சில பேர் ஏசு கடவுளுங்க அப்படின்னுவாங்க ஏசு கடவுளெல்லாம் வரல அவர் மனித அவதாரம் மனுஷனாக பிறந்தார் ஸோ மனுஷனாக வந்து உயிர்த்தெழுந்த ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நாள்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று வந்து மனுஷன் சக்க சாவராக உயிரோடு வந்திருக்கிறான் இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கிறாங்க அவங்க குணமாக்குறாங்க அது ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது கரெக்டாக திருப்பி இறந்து போயிடுறாங்கல்ல ஆனால் இறந்து உயிரோடு எழுந்தார் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய சாட்சிகள் அந்த அந்த நேரத்தில் இருந்தாங்க சரி இதெல்லாம் ஒரு கட்டுக்கதை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுவும் இருக்குது கட்டுக்கதையும் மீறி இந்த இன்று உலகத்தில் பெரிய பெரிய நாடுகள் மேலை நாடுகள் விஞ்ஞானத்தில் உள்ள நாடுகள் சொல்கிற அமெரிக்கா யூகே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்து தான் நம்புகிறாங்க ஏசு கிறிஸ்து நம்புகிறாங்க அவர் உயிர் தெழுதுரோ நம்புகிறாங்கன்னு தான் அர்த்தம் கண்டிப்பாக அப்போ அப்படிப்பட்ட அறிவாளிகள் இந்த முட்டாத்தனத்தையே நம்புகிறாங்கன்னு சொல்ல முடியும் ஏ சார் ஸோ அதனால் இது நம்பிக்கையாக இருந்தாலும் ஓரளவு யோசிச்சா தான் அது வரும் எதுவுமே வந்து அவ்வளோ அசால்ட்டாக நீங்கள் வந்து சொல்லிட முடியாது ஸோ பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகளே நம்பக்கூடிய ஒரு மூட நம்பிக்கை படித்த முட்டால் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்களாம் என்ன நம்புகிறாங்கன்னா ஏசு மறித்தார் உயிரோடு எழுந்தார் அதுதான் இந்த ஈஸ்டர் கொண்டாடுறாங்க உலகத்தில் வந்து இந்து கிறிஸ்தவர்களால் கொண்டப்படுகிற பெரிய ஒரு கொண்டாட்டம் அதற்கு உண்மையான காரணம் தான் ஆனால் அநேகருக்கு தெரியாது ஏசு மறித்தார் உயிர்த்தார் அதனால் நமக்கு என்ன லாபம் அப்படிங்கிறது தெரியாது அந்த லாபத்தை தெரிந்துக்கிட்டால் நீங்கள் வந்து பெரியார் இப்போ நான் வந்து கிறிஸ்தவனாக இருக்கிறேங்கிறதுல பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் கிறிஸ்தியனுக்காக என்ன பண்ணினார் அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சால்தான் எனக்கு அது பிரயோஜனப்படும் சரியாம இப்போ உங்களோட கையில் ஒரு புத்தகத்தை கொடுக்குறாங்க திருக்குறள் கொடுக்குறாங்க படிக்கிறீங்க அது படித்து மனப்பாடம் அப்படியே ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரலையும் அப்படியே மனப்பாடமாக சொல்கிறதுனால நீங்கள் பெரியால் கிடையாது அதில் ஒரே ஒரு குரல் எடுத்து கற்க கசடர கற்பவை கற்றப்பை நிற்க அதற்கு தக அப்படின்னு ஒரு வசனத்தை எடுத்து அதை நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஃபாலோ பண்ணி அதிலிருந்து ஏதாவது ஒரு பிரயோஜனம் உங்களுக்கு வந்ததுன்னா அது உங்களுக்கு பிரயோஜனம் வந்தது அது புத்திசாலித்தனம் அதே போல் ஏசு கிறிஸ்து மறித்தார் உயிர்த்தார் ஈஸ்டர் கொண்டாடிட்டோம் போயிட்டோம் பிரியாணி சாப்பிட்டோம் போயிட்டோம் புரியுங்களா சரக்கடிக்கணும் சரக்கடிப்பான் இதெல்லாம் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறது தான் அவங்க தெரியும் அதோட முடியல ஈஸ்டருக்கு ஒரு ஆழமான ஒரு கருத்து இருக்கு அதை வந்து நான் ஒரு ஒரே ஒரு லைன்லையோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் சொல்லி முடிக்க முடியாது அது ஒரு பெரிய கதை அது எல்லாத்தையும் சொன்னால் தான் உங்களுக்கு அது புரியுமே ஒரு மகாபாரதத்தை போல் ஒரு ராமாயணத்தை போல் ஒரு பெரிய கதை அது ஓகே சார் ஓகே ஆனால் அது யாருக்குமே தெரியாது அது ஒன் டே ஃபெஸ்டிவலாக நடத்துகிறோம் இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னு ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லணும்னா ஏசு மறித்தார் உயிர்த்தார் அவர் ஏன் மறித்தார் மனிதனுடைய பாவத்திற்காக மறித்தார் அவன் ஏன் உயிர்த்தார் அப்படின்னா அவரால் உயிர் உயிர்த்தெழ முடிந்ததுனால அவர் உயிர்த்தார் மறித்தவரெல்லாம் உயிர்ப்பதில்லை உயிர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு அந்த திறன் இருக்க வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்துக்கு அந்த திறன் மனிதனாக இருக்கும்போது இருந்தது இறந்தவனே உயிரோடு எழுப்பி இருக்கிறார் அவர் அவர் உயிரோடு இருக்கும்போது அவருடைய ஃப்ரெண்டு லாசர்ன்ற ஒரு ஆள் அப்போ அவர் வந்து
அவரு அவர் செத்தது உயிரோடு எழுங்க வேண்டும் என்பது செத்தா தானே உயிரோடு எழும்ப முடியும் தெர் கேனாட் பி அ ரிசர்க்ஷன் இஃப் தெர் இஸ் நோ டெத் ஸோ ஹி டைட் ஆன் த கிராஸ் ஃபார் சம் ரீசன் அண்ட் ஹி ரோஸ் ஃப்ரம் த டெத் ஃபார் அதர் ஃபார் அனதர் ரீசன் கிரைஸ்ட் டெலிபரேட்லி டைட் அண்ட் ஹி டெலிபரேட்லி ப்ராக்டிஸ்ட் ஹிஸ் ரிசர்க்ஷன் அண்ட் ஹி டுக் த்ரீ டேஸ் ஃபார் ஹிம் டு டூ தட் ஃப்ரம் த கிரேவ் இறந்ததுக்கு அப்புறமும் ஆத்மா வாழ்கிறது என்பதற்கு இது ஒரு ஒரு காரணம் இந்த நம்புகிறோம்ல அந்த ஆன்மா மூன்று நாளைக்கு அப்புறம் மறுபடியும் தன் உடலில் வந்தது அதற்கு அவர் மூன்று நாள் எடுத்துக்கொண்டார் சில பேர் ஒரு நாளில் எடுத்துருக்கலாம் ஒரு வேளை சில பேர் ஒரு வருஷமாக இருக்கலாம் அவருக்கு ஒரு நாள் அகத்து மணி வர இன்னும் இப்போ பத்தாயிரம் வருஷமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நம்புகிறோமே எப்படி யோக கலை அது இட்ஸ் அ யோகிக் ஸ்கில் டு மெயின்டைன் யுவர் லைஃப் டைம் விதவுட் டெத் அண்ட் இட்ஸ் அ யோகிக் ஸ்கில் டு டை அண்ட் டு கெட் ரிசரக்டட் அதில் அவர் வந்து பர்ஃபெக்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஸோ ஜீசஸ் அஸ் அ மாஸ்டர் யோகி ஹூ டைட் அண்ட் ப்ராக்டிஸ்ட் இஸ் டெத் அண்ட் ரிசரக்ஷன் அவருக்கு யோகிக் சயின்ஸில் இந்த துத்தில் என்ன பேர் தெரியுமா மிருத்யும் ஜெயானு பேர் மரணத்தை ஜெயித்தவர் ஓகே ஓகே எங்களுக்குலாம் வந்து நீங்க வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங் पर्सனாவே எப்பவுமே இருக்கீங்க எனக்கு வந்து நீங்க தான் ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனல் पर्सन थैंक यू थैंक यू சோ உங்களுக்கு யார் சார் உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன் யார் ஆப்வியஸ்லி கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் நான் சொல்ற பதில் எல்லாரும் வந்து கண்களால் பார்த்த பார்க்கற ஒரு நம்பரை தான் வந்து அவங்க இன்ஸ்பிரேஷனா வெச்சுக்கோங்க வெச்சு வெச்சுக்கோங்க மனிதர்கள் இப்போ நீங்க என்ன பார்க்கறதனால நான் இன்ஸ்பிரேஷனா வைக்கிறீங்க என்னோட இப்போ வாழாத மனிதர்கள் என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கிறாங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படியும் இருக்கிறாங்க சார் எடுத்துக்காட்டாக என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து புரட்சி தலைவர் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து அன்பே வாபரத்தில் வர சரோஜாதேவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் சுவாமி விவேகானந்தர் அப்படின்னுவாங்க சில பேர் புத்தர் அப்படின்னு அதே மாதிரி அப்படியே கொஞ்சம் போனீங்கன்னா என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் ஸ்பிரிச்சுவல் குரு அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் ஓகே ஐ ஹாவ் அ குரு பட் ஐ ஐ மோர் கன்சர்ன் அபவுட் ஸ்பிரிச்சுவல் குரு ஏன் என்றால் இந்த ஒருத்தம் சொல்லுது இஸ்லாமும் சொல்லுது கிறிஸ்தவம் சொல்லுது எல்லா மதத்திலும் எல்லா மார்க்கத்திலும் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் இந்த மாம்சமானது உடம்பு ஆனது மட்டும் நாம் அல்ல அதையும் தாண்டி நாம் இருக்கிறோம் ஆவி ஆத்மா சரீரம் ஆனந்தமய கோஷா பிராணமய கோஷா விஞ்ஞானமய கோஷா மனமய கோஷா அன்னமய கோஷா இப்படி பல விதங்களில் உடலை மனிதனுடைய மொத்தத்தை பிரிக்கிறார்கள் எனக்கு பிடிச்ச என்னுடைய ரோல் மாடல் வந்து ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஓகே ஏசுநாதர் அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர் உலகத்தில் மனிதனாய் பிறந்த ஒரு அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லி உலகத்தில் நம்புகிறாங்க என்னை பொறுத்தவரை அவர் மனிதன் மனுஷகுமாரன்னு சொல்லும் பொழுது அவரே தான் சொல்கிறார் மனுஷகுமாரனு ஏசுநாதர் வந்து உலகத்தில் வாழ்ந்தார் அவர் வந்து நான் நல்ல நண்பர்களை வைத்திருந்தார் பிரச்சாரம்லாம் பண்ணார் நல்லது காரியங்களை செய்தார் நன்மை செய்கிறவரை சுற்றி திரிந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவரிடம் வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது வந்து அவர் என்ன கற்றுக் கொடுத்தார் மெயினாக நான் பரலோக ராஜ்யத்தை பற்றி நிறைய சொன்னார் அதாவது மனுஷன் உலகத்தில் வாழ்கிறான் அந்த வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு அப்புறம் ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது அது வந்து முதலே இருந்தது அது இனிமேலும் இருக்கும் நடுவில் வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கை நிலையற்றது அப்படின்னு அவர் எடுத்து சொல்லி உன்னுடைய இந்த ஜென்மத்திற்கு உண்பான ஜென்மத்தை பற்றியும் சொன்னார் இனி வரப்போகிற ஜென்மத்தை பற்றியும் சொல்லி நம்மளுடைய மொத்தம் உலகம் நம்ம வந்து பூமியை பார்க்குறோம் சின்னதாக நம்மளுடைய பால்வெளி கண்டத்தில் பூமி ஏதோ ஒரு மூலையில் இருக்குது ஆனால் எவ்வளோ பூமிகள் எவ்வளோ நட்சத்திரங்கள் எவ்வளோ கிரகங்கள் எவ்வளோ கண்டங்கள் இருக்குது இல்லையா அந்த அவ்வளோத்தையும் அவர் வந்து மொத்தமாக உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி அதில் நீங்கள் வளர்வதற்கு அதில் நீங்கள் ஷைன் ஆகிறதுக்கு நல்ல பிரகாசமாக இருப்பதற்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் மொத்தத்தையும் சொல்லிட்டு போயிருக்கார் ஒரு நபரை நான் வந்து அவரை வந்து ஒரு மாடலாக வச்சுருந்தா இந்த உலகத்தில் வாழ்வதை இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்ற இந்த நூறுவோ நூறு வருஷம் நீங்கள் ஆரோக்கியம் வாழ்ந்துட்டீங்கன்னா பெரிய விஷயம் ஆமாம் ஓகேவா அந்த வாழ்க்கைக்கு ஒரு மாதிரியை தான் நம்ம தேடுவோம் நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த வாழ்க்கையை தாண்டி ஒரு வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கைக்கு முன்னாடி ஒரு வாழ்க்கை இப்படி மொத்தத்தையும் பார்த்து அதுக்கும் ஒரு ஆலோசனை கொடுக்குற ஒரு நபராக ஒருத்தர் இருந்தால் அவரை நான் பின்தொடர்வது பெட்டர் நினைக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட நபர் ஏசுநாதர் அவர் தான் என்னுடைய ரோல் மாடல் நீங்கள் ஏன் யூடியூப் வந்து உள்ளே வந்தீங்க யூடியூப்ரா ஏன் ஆனீங்க என்ன ஒரு பர்டிகுலர் ரீசன் என்ன பர்டிகுலர் ரீசன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வென் ஐ வாஸ் இன் செவன் ஸ்டாண்டர்ட் தெர் வாஸ் நோ யூடியூப் ஓகே ஸோ அட் த டைம் ஐ வாஸ் ரைட்டிங் இன் த ஸ்லைட்ஸ் அண்ட் பென்சில்ஸ் அண்ட் பேப்பர்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி டூ தௌசண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் த்ரீ திஸ் யூடியூப் இட் மலர்ந்தது ஸோ வென் யூடியூப் கேம் ஸோ தட் வாஸ்
சோஷியல் சர்வீஸ் சொல்கிறோம் அப்படி இல்லைனா மற்றவர்களோடு நம்ம இணைய வேண்டும் பழக வேண்டும் அவர்களுக்கு ஒரு விஷயம் எங்களை தெரியப்படுத்தணும்னா லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணோம் அதனால தான் நான் யூடியூபர் யூடியூபை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் யூடியூப் இஸ் அ சேனல் என்றைக்கு இருக்கும் நாளைக்கு போயிடும் ப்ரெஷ்ஷலாம் யூடியூபே கிடையாது புரியுட்டான் ஒரே நல்லா இன்ஸ்டாகிராமும் யூடியூப் ஃபேஸ்புக் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டாங்க ஸோ எந்த நேரத்தில் எதுவும் போகும் தெரியாது இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம அந்த சேனலை பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ நான் இடத்து இந்த இடத்து மேடையில் போய் இந்த இடத்துல ஆடியன்ஸ் உட்காந்தாங்கன்னா ஒரு முந்நூறு பேர் என்னால் பேச முடியும் என்னோடய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க முடியும் நான் ஒரு நல்ல கருத்து சொல்ல வரேன் ஐ எம் கிவிங் சம் வேல்யூ டு மை வியூவர்ஸ் some real value in their life. Yes. So that I can give to 300 ஹண்ட்ரட் பர்சன்ஸ் ஓ சிட்டிங் ஹியர் முந்நூறு பேர் உட்காந்துருந்தாங்கன்னா யூடியூப் மூலமாக மூணு லட்சம் முப்பதாயிரம் பேர் பார்க்கலாம் மூணு லட்சம் பேர் பார்க்கலாம் அது அவங்க பார்க்குறவங்கள பொறுத்து இருக்கு அட்லீஸ்ட் நான் எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் கேட்குறாங்கிறது அது வேறு விஷயம் ஓகே இதுதான் ஒரே காரணம் நீங்கள் என்ன நினச்சிங்கன்னா யூடியூப்பில் ஃபுல்லாக போயிட்டு ஒரு சார் வந்து அப்படியே ஒரு ஒரு லட்சம் வியூஸ் டூ வியூஸ் ஒரு மில்லியன் வியூஸ் எடுத்து அந்த வியூஸ்லேருந்து அப்படியே அதை மானிட்டைஸ் பண்ணி அப்படியே பெரிய பணக்காரன் ஆகி ஒரு பங்களா வாங்கி அப்படியே கார் பங்களா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ரன் ஓப் பண்ணி இப்போ வந்து இப்போ வாங்கின செலவு பண்ணது சம்பாதிச்சது பத்தாதுன்னு இப்போ பிஸ்னஸ் சம்பாதிச்சது பத்தான்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்பில் ஒரு அடிக்கிறாரு அடுத்தது இன்ஸ்டாகிராம் போகிறாரு ஃபேஸ்புக் போகிறாரு அப்படி யூ டெலகிராம் போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க சொல்ல முடியாது இருக்கலாம் ஒய் நாட் அதில் ஒரு 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 கோடி ரூபா பணம் வந்தது ஒரு அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா வந்தாலும் இன்னும் பத்தாயிரம் ரூபா தெளிச்சு வந்தாலும் ஓகே தானே ஓகே தான் வேறு நான் உங்களுக்கு வந்து இதுதான் என்னுடைய உண்மையான ஆன்சர் கட்டாயம் வந்து எங்களுடைய யோகா சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் புரோஜனமான ரியல் வேல்யூஸ் ஐ திங்க் யூ வில் கெட் இட் ஃபார் திஸ் ஜென்மம் அண்ட் போன ஜென்மம் இனி எடுக்க போகிற எல்லா மாட்டு ஜென்மம் ஆட்டு ஜென்மம் எல்லா ஜென்மத்துக்கும் அது பயன்படும் மனுஷ ஜென்மம் நான் வந்திருக்குறோம் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய நேரம் அது ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார்